ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പോർഷൻ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ ചാപ്റ്റർ ഫോർ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അത് ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണതിന് മുൻപ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് നോക്കാം കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ത്രീ ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം വാല്യൂ ഫിക്സഡ് വാല്യൂസ് ആണ് സോ ഇതിനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ കോ കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് എപ്പോഴും ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ആ വേരിയിങ് ഓക്കെ എപ്പോഴും വാല്യൂ സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ നോമിലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് ആൽഫബെറ്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നോമിലി നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേരിയബിൾസ് എടുക്കും ഏത് ആൽഫബെറ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എക്സ് വൈ എ ടി യു ഡി സോളാർ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സിന് ഫൈവ് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് അതർ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചിലപ്പം ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം വേരിയബിളിന് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയിങ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ ഞാൻ യു ക്ലിയർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻസും വേരിയബിൾസും ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോം ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രീയും വേരിയബിൾ എക്സും എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ അതൊരു എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാറി അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും വേരിയബിളും കൂടെ ജോയിനിങ് ബൈ സം ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇതും ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഹിയർ ത്രീയും എക്സും കൂടെ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ത്രീ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അതും ഒരു എക്സ്പ്രഷനായി ഇനി എയ്റ്റ് ടി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇതും എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് കോൺസ്റ്റൻസും വേരിയബിൾസും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതെല്ലാമാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾ എക്സ്പ്രഷൻ വരെയായി ഇനി ഈ വേരി എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫോം ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു ഈക്വൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ എഴുതി അല്ലെ ത്രീ വൈ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറി അപ്പം എക്സ്പ്രഷനെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂവിനോട് ഈക്വൽ സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് എക്സ്പ്രഷനായിട്ട് മാറും സോറി ഇക്വേഷനായിട്ട് മാറും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എക്സ്പ്രഷൻ ആ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഈക്വൽ സിമ്പിളും കൂടെ ഇട്ട് ഒരു വാല്യൂവിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഇക്വേഷനായി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇക്വേഷനായി ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്രഷനും ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓൺലി സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പം അവിടെ എല്ലാം ഒരു വേരിയബിളായിരിക്കും ഉള്ളത് ആ വേരിയബിളിനകത്ത് അതിൻ്റെ പവറും വൺ തന്നെയായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നോ എക്സ് ക്യൂബ് എന്നോ ഒന്നും കാണില്ല ഓൺലി എക്സ് വൈ അങ്ങനെയുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാം വേരിയബിളിൻ്റെ പവർ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും അടുത്താണ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വേരിയബിളിൻ്റെ വ
ഓക്കെ ബിക്കോസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഞാൻ അനദാർ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി വൈ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈയുടെ വാല്യു ഒരു വാല്യൂ മാത്രം ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ഫൈവ് ബിക്കോസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ആണ് സെവൻ അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു ഇക്വേഷനകത്തെ വാ വേരിയബിൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ വാല്യൂ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണോ ആ വേരിയബിൾ ഏത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ആണോ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണത് അതാണ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയണത് സോൾവിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സോൾവിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വരണ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഈസി മെതേഡ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെതേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇവിടെ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ല അഡീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്പർ ആദ്യം എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് പിന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ എഴുതണം അഡീഷൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മളുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണ നമ്പർ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് മൈനസ് ടു എപ്പോഴും ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്പർ വേണം ആദ്യം എഴുതാൻ മാറിപ്പോകരുത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്പർ തന്നെ ആദ്യം എഴുതണം ഇല്ലേ നമ്മളുടെ ആൻസർ മാറിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്പർ ദെൻ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ദെൻ ദാറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്പർ സോ സിക്സ് മൈനസ് ടു സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ ഇനി അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ അവിടെ ആ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം then that is 4 4 plus 2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ് ഓക്കെ സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനിലും ഇതേ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ നോക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കും ഇവിടെ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എഴുതുക വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടീൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ ബിക്കോസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പം സബ്ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാം ടു ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ കാണാൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിവേഴ്സ് ഡിവിഷൻ സിക്സ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കറക്റ്റ് അല്ലേ ടു ടിക്ക് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തോളും ടു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ഡിവിഷൻ വരണത് കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഫോർ is equal to 20 അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ചെയ്യണത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ടൈംസ് ഫോർ ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തു ടു ടൈംസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓക്കെ സോ അപ്പം ഒരു ഓപ്പറേഷനുള്ള ഏത് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷനും സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻസ് മോർ ദാൻ വൺ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്
വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനും ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മളുടെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഓരോ ഓപ്പറേഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ വസ്തു നോക്കിയാൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഈ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഈ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഈ സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് അപ്പം അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ ഉള്ള ടൈം ത്രീ എൻ അപ്പം ത്രീ എൻ എവിടെ വെച്ചു ത്രീ എൻ ഈ സി ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു സോ ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ത്രീ എൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഒന്നോ നോക്കിക്കോ ത്രീ എൻ മൈനസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഉള്ള ആ ത്രീ എൻ ആ ടൈം മാത്രം ലെഫ്റ്റിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് ഫോർട്ടി സിക്സ് പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ സോ ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയി ത്രീ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ത്രീ എൻ മീൻസ് ത്രീ ഇൻ ടു എൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് സോ അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പം ഡിവിഷൻ ചെയ്തു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ എന്നിൻ്റെ അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ടൈംസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് എക്സസൈസിനകത്ത് നിന്നെടുക്കാം ഇനി പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നെഗറ്റീവ് വരുമ്പം അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻറ്റജേഴ്സ് വരുമ്പം കാൽക്കുല ഇൻറ്റജേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യണം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു ക്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടു ക്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അതിനെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതായിരുന്നു ടു ക്യു പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞ് നോക്കിക്കെ ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് സോ ടു ക്യു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി വേരിയബിൾ വേരിയബിളിൻ്റെ അവിടെ വാല്യൂ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം അപ്പം ടു ക്യു സിക്സ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂവിന് ത്രീ കൊടുത്താൽ ടു ടൈംസ് ത്രീ സിക്സ് ആകും സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ട്വൽവ് ആണല്ലോ സോ അതും കറക്റ്റായി ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തതും സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അടുത്ത എക്സസൈസിനകത്ത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ വരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ഷനൊക്കെ വരണ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ വരണ ക്വസ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരെണ്ണം നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇപ്പം രണ്ട് മെതേഡിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഒരു മെതേഡ് നമ്മൾ ഈ ടു കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ഓരോ ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂവും ഈ ട്വൽവും കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പം ഡിവിഷൻ വരും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ടു കൊണ്ട് ട്വൽവിനെ
ഇനി അതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ആ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആയി സിക്സ് ടൈംസ് ടു ട്വൽവ് ആയി ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്തത് ആ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലുള്ള നമ്പർ റൈറ്റിൽ വന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആൻസർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടു തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ദെൻ ദിസ് വൺ ത്രീ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ത്രീ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ത്രീയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ത്രീ സെവൻ ആണല്ലോ സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ എത്ര വരും സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൽവ് ഓക്കെ ആ ട്വൽവ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് മൈനസ